എക്സാമിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കളാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പറിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാറ് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കാറ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓണം എക്സാം ആയാലും അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരുമ്പോഴൊക്കെ മിസ് ഒരു നല്ല ടൈം ടേബിൾ പറഞ്ഞു തരുമോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഹൗ ടു മേക്ക് a perfect time table alle enganeyana oru perfect time table undaaka so adine namukku korchu steps lude namukku povam so onnamatha kaaryam ennu parayunathu identify your goals adayathu nammal endinu venditaan ee time table undaakunathu നമ്മളുടെ അല്ലെ നമ്മളുടെ ലൈഫിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കാം പേഴ്സണൽ ടൈം ആയിരിക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് പ്ലേ ടൈം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ടൈം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല വെറും കളി മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഫോർ വാട്ട് വി ആർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ടൈം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ ഗോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടൈമിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗോളാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കാണ് വേണ്ടത് സോ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫാമിലി ടൈം വേണം അല്ലെ ലഞ്ച് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പ് ടൈം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടണം സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ യുവർ ഗോൾസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് യുവർ ഡെയിലി ടാസ്ക് അതായത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലിസ്റ്റ് യുവർ ഡെയിലി ടാസ്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ സ്കൂൾ അവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ടൈം ഒക്കെ ഏത് സമയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണം അല്ലെ സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണം നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം വേണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൽ ടൈം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്
സ്റ്റഡി ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ടൈമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ നേരം സ്റ്റഡി ടൈം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ സ്റ്റഡീസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഫുഡ് ടൈം കിട്ടാത്ത സ്ലീപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് വേണ്ടത് ഫുഡ് ടൈം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി അവേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രേക്കും പ്ലേ ടൈമും നമുക്ക് എനർജി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണി വരെ നിങ്ങൾ എന്താ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് ആറ് മണിക്ക് എണീക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ടൈം നമുക്ക് ആവശ്യമാണല്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സമയം വേണം നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടൈമുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ടൈം ൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലേ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം ആഡ് ചെയ്യാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ടൈമുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ടൈം ഭയങ്കര കൂടുതലാക്കി നിങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ടേബിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രയോറിറ്റൈസ് സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നടന്നു പോകണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ടു അല്ലെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തേ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഓപ്ഷനൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മസ്റ്റ് ഡു എന്തായാലും അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓപ്ഷൻ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ചില ദിവസങ്ങൾ നിറയെ എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടാണ് ഫ്രീ ടൈം ഒരുപാട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ ഫ്ലെക്സിബിൾ അതായത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വയ്യാതെ വരാൻ പറ്റും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക വേറൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചെയ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് നല്ലൊരു എനർജി ഉള്ളൊരു ദിവസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോകണം ഇനി അത് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയരുത് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡോട് കൂടെ പോകുക എവ്രി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആവണം എന്നില്ല സോ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ായിട്ട് പോകുമല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ഒരു സാധനം എനിക്ക് തന്നെ റിവാർഡ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്
പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈമിൽ പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും യെസ് മിസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ്